হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি খুব ভালো আছেন গত পর্বে আমরা কথা বলেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেস এর অ্যাপিয়ারেন্সে নিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস অ্যাপিয়ারেন্সের যতগুলো অপশন ছিল প্রত্যেকটা সেকশন নিয়ে আমরা খুঁটিনাটি ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো নতুন একটি ওয়ার্ডপ্রেস থিম নিয়ে কিভাবে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস সাইটকে সাজাতে পারি তো আজকে যে থিমটি নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হলো ফ্রন্ট ট্রেইনার নতুন একটি থিম এবং খুব সুন্দর ভাবে কাস্টমাইজ করা যায় ওই থিমটিকে আজকে এই থিমটিকে কিভাবে কাস্টমাইজ করতে পারবেন এবং আপনার ওয়েবসাইটকে আরো সুন্দর সৌন্দর্যমন্ডিত করতে পারবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো সেই কাজটি করার জন্য সর্বপ্রথম আমরা যেটি করতে হবে সেখানে প্যারেন্টসের ভিতরে থিমসে ক্লিক করে অ্যাড নিউ থিমে ক্লিক করতে হবে অ্যাড নিউ থিমে ক্লিক করে তারপরে আমরা এখানে যদি লিখি ফ্রন্ট ট্রেইনার कस्टमाइज कर प्रयोजन अनुजीम खुब फ्री एक थीम कईलि कस्टमाइजेबल
จบลงแบบนี้ฮอร์นอีวูลองเดอร์โลโก้ฉันเลยอีเดนี่ตัวตัวสมานุสตัวกระตีกับเนาะเลี้ยวต์เลี้ยวต์เรื่องมันเถอะเลี้ยวต์เรื่องมันที่จีบิชัดอาทิตย์เช็ดเอาลงทำอะไรกี่เอ่อเอ็กต์บอร์โอคอนเทนต์อะไรเอ็กต์ดันดีกี้ชุดอือทุกวันพูดได้ชุดคอนเทนต์โดยเฉพาะบาดีกี้ชุดเอ็กต์สายบาร์ดูดีสายบาร์เอรุคุณเจ้าคนนั้นเอ็กต์ทำอะไรได้ทุกปีทุกวันเราเดินเว็บไซต์นี้ได้เห็นเอเจ้าคอตตุกองศ์ชุดเรียกอาทิตย์นี่ขันธ์ที่เอ็มอาศัยปัจจุบันตัวเจ้าตัวทุกคนเอ็มองค์เสร็จแล้วแค่เราบาราบอกนะคือคอมมาบอกเสียใจนี่เสียกันแต่แค่เราฟิกซ์กูเรนี่ตัวปั๊บบอกเสียใจนี่กูเลยไอ้ขันธ์ที่แค่เราฟิกซ์บาลีก็มีไอ้ขันธ์ที่แค่ฟิกซ์กูเรนี่ตัวปั๊บบอกดังนั้นเราไอ้ขันธ์ที่ลามีไอ้ขันธ์จ้าเดี๋ยวบายไลน์ออทอร์เ
ধরেন যে এই যে দেখেন আমাদের একটা পোস্ট পোস্টের ভিতরে অথরের নাম আছে ডেট আছে ক্যাটাগরি আছে কমেন্ট আছে এডিট আছে এই অপশন গুলো কোন গুলো থাকবে কোন গুলো থাকবে না সেগুলো এখানে দেখাচ্ছে উইডগেট উইডগেট এর বিভিন্ন ধরনের উইডগেট কোন কোন জায়গায় কোন কোন উইডগেট গুলো বসবে সেগুলো না দেখেন আগে যে তিনটা আমরা ইউজ করেছিলাম সেটা শুধু কিন্তু আমাদের রাইট সাইড বারে ছিল এখন দেখেন আমাদের অনেকগুলো উইডগেট আছে এখানে আমরা বডিতে উইডগেট বসাতে পারবো হেডারে বসাতে পারবো বিলো মেনু বিফোর মেনু এরকম অসংখ্য জায়গায় আমরা এই উইডগেট গুলো বসাতে পারবো তারপরে দেখেন আমরা যদি কালার চেঞ্জ করতে চাই তাহলে বিভিন্ন ধরনের কালারও এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো দেখেন এখানে যদি আমরা কালার চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এখানে ঠিকটা দিয়ে তারপরে বিভিন্ন জায়গায় যে যে জায়গায় যে কালার গুলো আমরা ব্যবহার করতে চাই সেগুলো চেঞ্জ করে নেব ধরেন এখানে টপ বার বা হেডার বা মেইন মেনু মেইন মেনুর মধ্যে যে কালারটা আছে ধরেন যে আমাদের মেইন মেনুর ভিতরে কালার আছে এই গ্রে কালারটা সরি ব্লু কালারটা এটাকে আমরা চেঞ্জ করে মেইন মেনুরটা যদি আমরা ব্ল্যাক করে দিই ব্ল্যাক করে যদি আমরা সেভ দিই ব্ল্যাক করে সেভ দেওয়ার পরে আমরা এখানে গিয়ে যদি রেলোড দিই তাহলে দেখবো যে এই মেনুটা কালো হয়ে গিয়েছে তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা অংশকে যে অংশগুলোকে যেভাবে আমাদের কাস্টমাইজ করা দরকার আমরা কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো আবার স্লাইডার দেখেন এখানে একটা মজার বিষয় হলো এটার মধ্যে একটা স্লাইডার এর অংশ আছে এই স্লাইডার অংশটাকে যদি আমরা একটিভ করে নিই এবং আমাদের টেকনোলজি আমাদের এখান থেকে যদি কোন একটা গ্রুপকে আমরা সিলেক্ট করে দিই তাহলে সেই গ্রুপের পোস্ট গুলোকে আমরা ওইখানে স্লাইড বারের মাধ্যমে দেখতে পারবো এবং স্লাইড বারের কয়টা স্লাইড থাকবে সেটা দেখাচ্ছে ছয়টা এবং কতক্ষণ জুড়ে থাকবে সেই জিনিসটা এবং এটা থাকবে কোথায় বিলো মেনু নাকি বিফোর কন্টেন্ট তাহলে এটা বিলো মেনু না বিফোর কন্টেন্ট আছে বিফোর কন্টেন্টে দেওয়া থাকলে ডিফোল্ট ভাবে যেটা দেওয়া আছে আর এই অংশটা হলো যদি কোনোটাতে যদি থাম দেয় না করে ফিচার ডিমেজ না থাকে তাহলে এই ইমেজটা দেখাবে আসুন দেখি বিষয়টা কিভাবে কাজ করে সেভ চেঞ্জ দিলাম সেভকে রিলোড দিলাম রিলোড দেওয়ার পরে দেখেন এখানে নতুন একটা স্লাইড বার্ড অন হয়ে গিয়েছে এই স্লাইড বার্ড এই স্লাইড বার্ডটা থাকাতে ওয়েবসাইটটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে এই স্লাইড বার্ডটা এখানে থাকবে নাকি উপরে থাকবে সেটাও কাস্টমাইজ করা যায় সেটাই আপনাদের দেখিয়েছি যে এটা কি বিফোর কন্টেন্ট থাকবে নাকি বিলো মেনু থাকবে এই বিলো মেনু দিয়ে যদি আমরা সেভ দিই তাহলে দেখবেন এটা উপরে চলে গিয়েছে আপনারা যদি কাজ করতে চান তাহলে সেটাও এখানে করতে পারবেন তারপরে একটা দেখেন মিসেলেনিয়াস অপশন আছে সেখানে আপনি কাস্টম হ্যাড কোড ইউজ করতে পারবেন তারপরে যদি একটা জিনিস দেখেন যে ওয়েবসাইটটা বানানোর পরে এখানে দেখেন সবার শেষে এই যে এই অংশটাকে দেখেন তো তাদের ওয়েবসাইটের নামটা দেওয়া আছে তো এবং হাইপার লিঙ্ক করা আছে এই জিনিসটা যদি আমরা সরিয়ে দিতে চাই তাহলে সেটাও আমরা সরিয়ে দিতে পারবো এটা সরানোর জন্য ওরাই একসব অপশন দিয়ে দিয়েছে এখানে রিমুভ থিম ক্রেডিট এখানে দিয়ে যদি আমরা সেভ করে দিই তারপরে যদি আমরা এখানে এসে রিলোড দিই তাহলে দেখবো এই অংশটা আর নেই তো এভাবে আমরা খুব সহজে আমাদের থিমটাকে আমরা কাস্টমাইজ করে আমাদের মনের মতো করে আমাদের ওয়ার্ড পেজ থেকে আমরা তৈরি করতে পারবো আশা করি ওয়ার্ড পেজ ডিজাইনের এই অংশটুকু আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝেছেন এবং আপনাদের খুব কাজে লাগবে আর নতুন নতুন কোনো ইস্যু নিয়ে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের মেসেজের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবেন আর আপনারা যদি কোনো কিছু জানেন নতুন তাও আমাদেরকে জানাবেন আমরা যদি আমাদের থিম আমাদের টিউটোরিয়ালগুলোকে আরও ডেভেলপ করতে পারি সে সেখানে আপনার আপনারা আপনাদের সহযোগিতা আমাদের কাছে একান্ত কাম্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই কেমনে আজকে টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে